அல்லி மசாலா ஃபுட் ப்ராடக்டில் கீழ்கண்ட பொடி வகைகள் தரமான முறையில் தயார் செய்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது பொடி தேவைப்படுபவர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாட்ஸ்அப் நம்பரில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்களை தொடர்பு கொள்ள காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அல்லிஸ் தர்பார் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி சண்டே ஒரு லன்ச் மெனு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சாதம் எஸ் பருப்பு சாதம் செட்டு புட்டுன்னு ஏதாவது ஒன்று டக்குன்னு குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு இறக்கணுமா அள்ளி போட்டோமா தின்னமான்னு இருக்கணுன்னா ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் ஜுஜூபியாக ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதம் என்னடான்னு பார்த்தா பருப்பு சாதம் தாங்க இந்த மாதிரி நம்ம பொங்கலுக்கு வைக்கிற மாதிரி சாதத்தையும் ப அரிசியும் பருப்பையும் ஒன்றா நம்ம கலந்துட்டு ஒன் பாட் ரைஸ் அது மாதிரி டைரெக்டாக குக்கரில் தாளித்து விட்டு வேக வச்சு ஸ்மாஷ் பண்ணி சாப்பிட்றது ஒரு மெத்தடு இந்த பருப்பு சாதத்தை பச்சரிசிலையும் பண்ணலாம் புழுங்கரிசிலையும் அந்தந்த அரிசிக்கு தகுந்த கணக்குக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் சாப்பாட்டு அரிசி புழுங்கரிசி தாங்க நான் செய்கிறேன் அதில் நான் வந்து பாசிப்பருப்பும் தோரம் பருப்பும் சேர்த்து தாங்க பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு கப்பு நான் எடுத்துருக்கிறேன் சாப்பாட்டு அரிசி புழுங்கலரிசி அதுக்கு வந்து அரை கப்பு பருப்புக்கு கால் கப்பு பாசிப்பருப்பும் கால் கப்பு தோரம் பருப்பும் தாங்க இது ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒன்றரை கப்பு வந்துடும் ஒரு கப்பு ரைஸு அரை கப்பு பருப்பு ரெண்டையும் ஒன்றா கலந்து நல்லா கழுவிட்டு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெங்காயம் பச்சை மிளா தக்காளி கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி வந்து இப்போ ஒன்று ஒன்றரை சொன்னோம் இல்லையா நம்ம வந்து அரிசிக்கு தான் கணக்கு எடுத்துக்கணும் தண்ணி பருப்பு இதில் சேர்க்கக்கூடாது ஸோ ஒரு கப்புங்கும் போது மூணுலேருந்து நாலு கப்புங்க தண்ணி ஊற்றலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் விசில் விட்டு நல்ல குழைய வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ வாங்க எப்படி பருப்பு சாதம் பண்ணலாங்கிறத இப்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் பருப்பு சாதத்தை நம்ம தாளிச்சிடலாம் பாருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பட்டை போட்டிருக்கேன் அது கொஞ்சம் வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பாருங்க நான் வந்து சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு கை போட்டுட்டு பெரிய வெங்காயத்தை ஒரு மீடியம் சைஸ் உள்ள ஒரு பெரிய வெங்காயத்தையும் நறுக்கி போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இது வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி இந்த தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப்புங்க தேங்காய் பூ அதையும் இதோடு சேர்த்து வதக்கிட்டு இந்த தக்காளியுங்க இதையும் நல்லா வதக்கிட்டு நீங்கள் இந்த நேரத்துலங்க உங்களுக்கு பூண்டு ஸ்மெல்லு பிடிக்கும்னா ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு பல் நறுக்கி இதோடு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க பூண்டு ஸ்மெல் பிடிக்கலன்னா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அது மாதிரி இதோடு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகமும் சேர்த்துக்கோங்கங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாசனையாக சூப்பராக ஏன்னா இந்த பருப்பு சாதத்தில் நம்ம புளி தண்ணியோ வேறு சாம்பார் தூள் அது இதுன்னு எதுவும் நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லைங்க நோ ஸ்பைசி ஒன்லி பச்சை மிளகா மட்டும்தான் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த அரிசியும் இதோடு சேர்த்து போட்டுட்டு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி உப்பு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் போட்டு குக்கரை மூடிட போகிறேங்க பாருங்கங்க எல்லாம் தாளித்து விட்டுட்டு அரிசியும் சேர்த்து சும்மா ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு நாலு கப்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேங்க இது கொஞ்சம் ஸ்மாஷாக தான் இருக்கணும் சாம்பார் சாதாங்கும் போது அதனால் வேகிறதுக்கும் உங்களுக்கு தண்ணி வேணும் இல்லையா டேரெக்டாக அதுக்காக நாலு கப்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இந்த நேரத்தில் எல்லாம் உப்பு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பருப்பு சாதத்துக்குங்க தொட்டுக்கிறதுக்கு கல்யாணம் விட்டு உருளைக்கிழங்கு காரக்கறிங்க எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும்ல செம்மையா அதுதாங்க செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் 
எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ரெண்டு பேருன்றதுனால ஒரு கால் கிலோ அளவு நல்ல பெரிய சைஸாக ரெண்டு கிழங்கு எடுத்து தோலை சீவிட்டு நல்லா குக்கரில் வேக இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மேஷாக வேகணும் அப்போ தான் கிழங்கு எடுத்து சாப்பிடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்துங்க நல்ல மீடியம் சைஸ் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நான் பிரியாணிக்கு நறுக்கிற மாதிரி நீட் நீட்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா கீனி வச்சுருக்கேன் நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணியிருக்கேங்க இப்போ அடுப்பில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் பாருங்கங்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு எல்லாத்தையும் வடிக்க விட்டுட்டு வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிலை பச்சை மிளகா எல்லாம் வதக்கிட்டு என் கையில் உரிச்ச பச்சை பட்டாணி இருந்ததுங்க அது ஒரு கை அளவு சேர்த்து அதையும் வதக்கிட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு கறிக்கு தேவையான உப்பையும் இதோடைய நான் ஆட் பண்ணிட்டாங்க ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ இதில் வந்து நான் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா தூள் காஷ்மீரி சில்லி எல்லாம் சேர்க்க போகிறேங்க சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாலாம் ஒரு தடவை இந்த வெங்காயத்தோடு போட்டாகிற மாதிரி ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு ஒரு கால் டம்ளர் இல்லைனா ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த பட்டாணி கொஞ்சம் வேகிற வரைக்கும் வேக விடுவோம் அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த மசாலா தூளெல்லாம் போட்டோம் இல்லையா அதோடய அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுவாங்க இந்த தண்ணி நல்லா சுண்டி எல்லாம் இந்த கிரேவியாக ஒரு மாதிரி எண்ணெய் கசிஞ்சிட்டு வர நேரத்தில் இந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்து போட்டு அப்படியே ஒரு பரிசு பருத்தி கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிட வேண்டியதாங்க நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கங்க எல்லா தூளும் போட்டுட்டேன் உப்பு ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன் இந்த கிழங்குக்கு தேவையான உப்பை இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் ஒரு முக்கால் டம்ளர் தண்ணிங்க அதே ஊற்றிடுங்க ஊற்றி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு மூடியை போட்டு நல்லா மூடி லோ ஃப்ளேமில் வைங்கங்க இந்த தண்ணியில் அந்த வெங்காயம் அது இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அந்த மசாலாலாம் தண்ணி கொஞ்சம் சுண்டி கொஞ்சம் எண்ணெய் கக்குன மாதிரி வர சமயத்தில் இந்த உருளைக்கிழங்கு போட்டு பெரட்டிட வேண்டியதாங்க நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கங்க நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகி சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் சுடதாங்க இதுக்கு மேலே ரொம்ப சுண்ட விடாதீங்க கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நம்ம உருளைக்கிழங்கு போட்டு நம்ம பிரட்டும் போது சரியாக இருக்குங்க பார்க்கவே அப்படியே டெம்டேஷனாக இருக்கு பாருங்க அப்படியே செம்மையாக வாய் ஊருதுங்க அப்படா எடுத்து சாப்பிடுவோம் செம்மையா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் குக்கிங் ஆயிலோ இல்லை தேங்காய் எண்ணெயோ ஏதோ கலந்துட்டு நல்லா ஒரு தாப்பில் பிரட்டி கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கங்க சூப்பராக பருப்பு சாதம் செம்மையாக நல்லா குழஞ்சி எவ்வளோ டாப்பாக இருக்கு பாருங்கள் ஏ வாசனை தூக்குதுங்க அப்படியே செம்மையாக நல்லா இருக்குங்க குழஞ்சி நீங்கள் இதை லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாக கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்க கொடுத்து விடலாங்க ஐ நல்ல ஒரு ஸ்பூன் நெய் சூடாக இருக்கும்போதே ஊற்றி விட்டு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுடுங்க எப்படி சாம்பார் சாதத்துக்கு நமக்கு நெய் எப்படி நிறைய ஊற்றுவோமோ அதே மாதிரி தாங்க இந்த பருப்பு சாதத்துக்கும் அன்பிலீவபிள் இப்போ நான் எல்லாம் உங்களுக்கு அழகாக ஒரு பவுலில் வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறேங்க நான் ஸோ இதோடய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி சாம்பார் சாதம் பண்ணி தொட்டுக்க கல்யாண விட்டு உருளைக்கிழங்கு காரக்கறி பண்ணி தயிர் பச்சடி பண்ணி சிப்ஸோ வத்தலோ வடவுனோ எதுவோ வச்சுட்டு சாப்பிடுங்கங்க சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் பாருங்கங்க 
பருப்பு சாதம் கல்யாண விட்டு உருளைக்கிழங்கு காரக்கறிங்க எப்பா செமையா இருக்குங்க பாக்கிறதுக்கே ஒரு ஸ்பூன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போமா கிழங்கோட செமையா இருக்குங்க தின்னுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு நல்லா அன்பிலீவபிள்ங்க அன்பிலீவபிள் இந்த நெய் அப்படியே உருக்கி நாக்கில் அப்படியே ஒட்டுதுங்க அப்படியே டேஸ்ட்டு செம்மையா ஹைலி ப்ரோட்டீன் அண்ட் ரிச்சு சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க பசங்களுக்கு அழகாக மத்தியான நேரத்தில் சாதம் ஊட்டுற மாதிரி இருந்தால் இந்த சாதத்தையே கூட நீங்கள் சூப்பராக ஊட்டி விடலாங்க சும்மா கப்பு கப்புன்னு சாப்பிடுவோங்க பசங்க அதுமாரி ஸ்கூல் பசங்களுக்கும் இதை கொடுத்து விட்டு நெய்யை சூடாக உருக்கி ஊற்றி விட்டிங்கன்னா மத்தியானம் அதுங்க எடுத்து சாப்பிடும்போது அப்படியே தேவா அமிர்தமாக இருக்குங்க அதுங்களுக்கு பிடிச்ச சைடிஷ் எது வேணாலும் நீங்கள் செஞ்சு அனுப்புங்க டப்பா காலியாகி தாங்க வரும் வீட்டுக்கு இது சின்ன பசங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களும் அப்படி தான் அருமையாக வழிச்சு வழிச்சு தின்னுடுவோம் நாங்கள் அதனால் நீங்களும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளில் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக்கை என்னோடய சேனலில் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கங்க எனக்கு அது ரொம்ப பூஸ்டாக இருக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய எல்லா வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து அப்லோட் ஆகும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குற அன்பர்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க வாழ்த்துக்கள்ங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்த ஒரு லஞ்ச் மெனுவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஹாவ் இட் எம்இ எம்இ சி யூ நெக்ஸ்ட் பாய்